so good morning students morning good morning sir good morning sir good morning sir good morning sir okay ellaru good morning kettilla ah ellaru good morning kettilla ah good morning sir ah ോ വീഡിയോ കാണണ്ടേ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ലൈവ് ആണെന്ന് അറിയണുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതുപോലെ മുഹമ്മദ് യാസിൻ ലെറ്റ് മീൻസ് യു മുഹമ്മദ് യാസിൻ ശരി അപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ജറ ജറാനസ് ക്ലാസ് എങ്ങനെയുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല ശരി അപ്പോ നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ കേസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞോളാം ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓരോ വീക്ക് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അഞ്ചു സാർ പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നാൽ മതി ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓരോ വീക്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പഠിച്ചു നിങ്ങൾ രണ്ടു വർഷം ഓരോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് സൈഡ് പറയാനുണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് പറയാനുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇടക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു കെമിസ്ട്രി ആണ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നത് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സും മാത്സും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഐ ടോൾഡ് യു ഇൻ ദസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗിന് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കിറ്റ് ഒരു ഐറ്റം ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഐറ്റംസ് ചെറിയ ചെറിയ കെമിക്കൽസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പൊ അത് കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യാ അത് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ പ്രത്യേക സബ്ജക്ട് എന്താണ് എന്താണ് കെമിസ്ട്രി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറുതെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാതെ കെമിസ്ട്രിയിൽ എന്താണ് കളർ ചേഞ്ച് എന്താണ് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് വേണം അതിന്റെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിന്റെ ടേബിള് അതിന്റെ പൊസിഷൻ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇരുന്നാലാണ് അത് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണ എത്രത്തോളം ആണ് അതിനകത്ത് എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില കുട്ടികളുടെ പൊസിഷൻ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഫ്നിത സാന്ദ്ര ദിലീപ് ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ജേക്കബ് പ്രശ്നമില്ല അമൽ മുഹമ്മദ് വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഹമീദ് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ കുറെ പേരൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കുറെ പേരുടെ പൊസിഷൻ പല പ്രശ്നമാണ് വിഷ്ണു വിനോദ് റയ്യാന്റെ പൊസിഷൻ ക്ലിയർ ആവാനുണ്ട് കാർത്തിക ഷയാൻ ഷെബിർ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കൃത്യമായി ഫീൽ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ടേബിള് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുക്സ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് കോയിലാണ് ഈ കോയില് ബാറ്ററി ഇതെല്ലാം കാണാൻ ഭാഗത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വാൺ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വെക്കണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ തന്നെ പൊസിഷൻ വേണം ഒരു സംശയമില്ല എങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഞങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്ത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പോയില്ല ഞങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ആ പൊസിഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുക അല്ലാതെ നിങ്ങളെ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എഫക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പൊസിഷൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികൾ അത് കൃത്യം മാക്സിമം ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് പറയുക ഓക്കെ അപ്പൊ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫാക്ടറിക്ക് നമ്മുടെ നായിഫ് സാറാണ് നായിഫ് സാർ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ കെമിസ്ട്രി ഇതിന്റെ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങിന്റെ കൂടെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്കുള്ള ഫാക്കൽറ്റി ആണ് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ തരും അദ്ദേഹം ക്ലാസ് കൃത്യമായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും അപ്
Good morning, sir. Yes, good morning. Okay. Um, I am Muhammad Naif. I am a very Muhammad Naif. I am a very class. I am a very good 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 class. പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് പിൻ ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് പേര് ആ സെയിം പേര് തന്നെയാണ് എന്നെ പോലെ തന്നെയാണോ മുഹമ്മദ് നായിഫ് സെയിം ആണോ എന്റെ ലെവലിൽ തന്നെയാണോ എന്റെ പേരിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണോ ചോദിച്ചത് അടിപൊളിയാണോ ആ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ സോ നമ്മള് കെമിസ്ട്രി ആണ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെയുണ്ട് കെമിസ്ട്രി നയൻത്തിലൊക്കെ നയൻത്തിലും എയ്റ്റിലൊക്കെ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമായിരുന്നോ നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അനങ്ങാനുണ്ട് കേട്ടോ അത് വഴി ആയിക്കോളും എല്ലാവർക്കും ഒരു മസിൽ ഓടിച്ചെടുത്താണ് ഇങ്ങനെ 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 ഇരിക്കും അനങ്ങാണ്ട് അത് വഴി പതിയെ മാറിക്കോളും നമ്മൾ ഇനി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് അടിഞ്ഞോളും പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നല്ല കൂളാവും ക്ലാസ്സിൽ ഒട്ടും പേടിക്കാനില്ല കേട്ടോ ഈ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ വീഡിയോ ആണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല വെരി കൂളായിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പോ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ആറ്റമാറ്റിക്സ് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ മുജീബ് സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഫസൽ സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അൻബു സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും സെയിം ഡയലോഗ്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഇനി അത് ആ ഡയലോഗ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണില്ല എന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് കെമിസ്ട്രിയിലോട്ട് നടക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ നയൻത്തിലും എയ്ത്തിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് ടെൻത്തിലും കെമിസ്ട്രി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ ഫൈവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലായിരുന്നു നയൻത്തിലും ഓക്കെ അത് സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ടെൻത്തിലും ഫൈവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞു ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല ടോപ്പിക്കുകളിൽ എല്ലാ മിക്ക ടോപ്പിക്കുകളിലായിട്ടും കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ എൻട്രൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടോപ്പിക്സ് സോ നിങ്ങൾ നയൻത്തിലും എയ്ത്തിലൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതുപോലെ ടു പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ടു അങ്ങനെ ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ അങ്ങനെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലും ഉണ്ട് സിമിലർലി ടെൻത്തിലും അതെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലും ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസും കൊണ്ട് ഫീൽഡ് ആണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉപയോഗ ഉപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പിലോട്ട് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നോളജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ ഏത് ടോപ്പിക് ആയാലും ഓക്കെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ആക്ടിവിറ്റി എതിലും ചെയ്തു തുടങ്ങിയോ ജസ്റ്റ് ഒരു റെസ്പോൺസ് തലം കൊണ്ടോ കൈ കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ മതി ചെയ്തു തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങി യെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാവരും കാണിക്കണോ അല്ലേ അല്ലേ ഷോൾഡർ ഇങ്ങനെ ഇല്ല ചെയ്തു തുടങ്ങിയോ ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ സോ നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കെമിസ്ട്രിക്ക് നോട്ട്ബുക്കിൽ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഓക്കെ കെമിസ്ട്രി ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കും കെമിസ്ട്രി ആണ് ടെൻത്ത് കെമിസ്ട്രി ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സൈലന്റ് പ്രേഡ് എടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് സൈലന്റ് പ്രേഡ് എടുത്തായിരുന്നോ ഇറ്റ്സ് ടേക്ക് എ മൂവ്മെന്റ് ഇന്ന് സൈലന്റ് പ്രേഡ് എടുത്തോ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടോ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് എനിക്ക് ഈ കൊല്ലത്തെ കെമിസ്ട്രി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കാനും ഇനി അത് പെർഫോം ചെയ്യാനും കേരളത്തിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സൈലന്റ് പ്രേഡ് കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് ഓർത്തിരുന്നു കേട്ടോ ഒന്നും ഇപ്പൊ നോക്കിയൊന്നും ആരും ഇരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ എയ്റ്റ
കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ ടെൻത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ലോട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇഷ്ടംപോലെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ പല റിയാക്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എഴുതാൻ അറിയില്ല അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഐഡിയാസ് കിട്ടും ഏതൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഐഡിയാസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഐഡിയ വിശാൽ ഹൈഡ്രോജൻ മിഷാല് എന്റെ റിലേറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് പരിചയമുള്ളത് മിഷാലിനെയാണ് പറഞ്ഞുള്ളൂ പിന്നെ എന്റെ സിബ്ലിങ് എന്റെ നോമിക്കൽ സിബ്ലിങ് മുഹമ്മദ് നായിഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ മുഹമ്മദ് നായിഫ് വേറൊന്നും പറഞ്ഞേ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എന്ത് മനസ്സിലാദ്യം വരും Solutions and reactions. That's already one. No, no, no. I'm going to adjust it. Sabit. Yes, sir. Yes, but no. Chemistry. Formulas. Formulas. Formulas equations are almost reactions. Are same. Or do you do any kind of thing? Then, Lamia. കേട്ടോ <laughs> സെല്ല് കൂടുതലും നമ്മള് ഫിസിക്സിലും ഫിസിക്സിൽ ഒരു സെല്ല് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫിസിക്സില് ബട്ടൺ സെല്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇനി ബയോളജിയിൽ ഒരു സെല്ല് ഉണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ സെല്ല് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതായത് കൺസെപ്റ്റിലായിട്ട് എത്താറായിട്ടില്ല റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇനി എല്ലാവരുടെ ചോദിച്ചാലും കുറെ ഐഡിയാസ് കിട്ടും ഇപ്പൊ കൂടുതലും റിപ്പീറ്റേഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോ എയ്ത്തിലും നയൻത്തിലും പഠിച്ച ആ ടോപ്പിക്കുകളിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇനി പറയാൻ പോണം കെമിസ്ട്രീനെ കുറിച്ച് ഇനി നിങ്ങളോട് ആലും ഒന്ന് ചോദിക്കുവാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ താലും ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രിയിൽ എന്താ പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പറയാൻ ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും സെൽസും ഇക്വേഷൻ എന്ന് മാത്രം പറയോ ഒരാൾ കെമിസ്ട്രി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ എന്താ പഠിക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഷെല്ല് ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആറ്റം ഉണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പോണത് അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ വേണ്ടേ നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ വേണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്ട്രക്ചർ വേണം മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക് വാട്ട് ഈസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സിമിലർലി വാട്ട് ഈസ് കെമിസ്ട്രി ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളോട് പറയണമെങ്കിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി സ്റ്റഡി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇതാണ് കെമിസ്ട്രി ഈ സ്റ്റഡി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും ഇക്വേഷൻസ് റിയാക്ഷൻസ് ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസ് എവറിഥിങ് എല്ലാം വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ അപ്പൊ നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തോ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ എഴുതാനുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഡേറ്റ് വേണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യണ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ കെമിസ്ട്രി ദിയ കദീജ കെമിസ്ട്രി എങ്ങനെ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യണത് അത് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ സി ബി എസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കെമിസ്ട്രി 
ഞാൻ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രി എന്നല്ല കെമിസ്ട്രി നമ്മളത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റൈലിലോട്ട് വരും കെമിസ്ട്രി 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 അവസാനം കെമിസ്ട്രി എന്നായി പോകും കെമിസ്ട്രി എന്നാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ തന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം നിങ്ങൾ ഒറ്റ പോയിന്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി സ്റ്റഡി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇതാണ് കെമിസ്ട്രി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽ വിത്ത് ദി പ്രോസസ്സസ് ഇക്വേഷൻസ് കോമ്പോസിഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ദിസ് കോമ്പോണൻസ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ അതിലുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്നും തൽക്കാലം അതിലിട്ടൊന്നും കിടക്കണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അതിലെല്ലാം വരും കേട്ടോ ആറ്റംസിനെ കുറിച്ച് വരും മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് വരും കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരും ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ടെൻത്ത് ആ ടെൻത്തിൽ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ കൂടുതലും ഫോർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ചാപ്റ്റേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടുന്ന ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ചെയ്യണ്ട ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ മൂന്ന് നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നോ ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നോ ആ അതിൽ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും കെമിസ്ട്രിയിൽ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ കെമിക്കൽസ് നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ ഫുള്ളും തിയറട്ടിക്കൽ പാർട്ട് ആണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം നയൻത്തിൽ പഠിച്ച കെമിസ്ട്രി അല്ല നിങ്ങൾ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് നയൻത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു ടെൻത്തിനേക്കാൾ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇല്ല ആ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയുവാണ് നയൻത്തിനേക്കാളും ടെൻത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ് വളരെ എളുപ്പമാണെന്നല്ല പറയണ നയൻത്തിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കാളും ടെൻത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നയൻത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇന്റ് ടെൻ ഡേസ് ട്വന്റി ത്രീ ടെൻ ഫോർ ട്വന്റി ത്രീ അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നയൻത്തിൽ ആ അത് കെമിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക്കിലാണ് പറഞ്ഞത് ആ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതൊക്കെ നയൻത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിലും വരണത് കേട്ടോ ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ടെൻത്തിൽ ഈസി ആണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ വളരെ കൂളായിട്ട് ഇരിക്കാം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കില്ല വെരി സിമ്പിൾ തിങ്സ് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് ഇപ്പൊ ഒന്നും എഴുതാൻ ഞാൻ പറയാം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്മള് അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ദെൻ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തിയറട്ടിക്കൽ പാർട്ട് ആണ് അതിലാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഇല്ല കേട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ അതും ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ആണ് കെമിസ്ട്രി തന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് അതിലാണ് തിയറട്ടിക്കൽ പാർട്ട് വന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വൺ കൊടുത്തു ചാപ്റ്റർ വൺ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ ആസ് എ നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ കെമിസ്ട്രി എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറെ പേര് റിയാക്ഷൻസ് എന്നുള്ളൊരു ആൻസേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് റിയാക്ഷൻസ് ഇക്വേഷൻസ് എന്നുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് സോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ രാവിലെ എണീച്ച് എണീക്കുന്ന ടൈമിൽ മുതൽ രാത്രി കിടക്കുന്ന ടൈമിൽ വരെ ഇഷ്ടംപോലെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ ഒന്ന് നോക്കിക്കുന്നു മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരോടും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാവരും മനസ്സിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓർത്തിരുന്നോ എനിത്തിങ് നിങ്ങൾക്ക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ
burning of paper good burning of paper ഇനി ബേണിംഗ് ഓഫ് എനിത്തിങ് ഇനി ബേണിംഗ് ആരും പറയണ്ട കേട്ടോ ബേണിംഗ് ഓഫ് എനിത്തിങ് പേപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് എനിത്തിങ് ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ദൻ ഷയാൻ ഫെർമെന്റേഷൻ ഫെർമെന്റേഷൻ ഓ ഫെർമെന്റേഷൻ നല്ല ഒരു ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ ഫെർമെന്റേഷൻ ദൻ സാദിയ Rusting of iron. Rusting of iron. Rusting of iron. Yes. Then, Michal. Sir. Hello, Shogar. I'm going to tell you about the reaction. No, 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 no problem. ജയശങ്കർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നു കട്ടിംഗ് ഓഫ് ട്രീസ് അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കട്ടിംഗ് ഓഫ് ട്രീസ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതിൽ അഫ്നിത cooking food oh cooking cooking of food almost namukku ithram mathi okay so ningal parna reactions aanu ee aaru reactions ee aaru reactions ningal endinte base la varunu chumma ningal reaction ennu thonu ennulla reason kondana varunu aaru reactions kore reactions parnu adile kore repetition ok vannu ee aaru reactions aaru reactions inde base endanu നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് തിരിച്ചു തന്നത് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കാം റെസ്പിറേഷൻ സൈക്കിൾ റെസ്പിറേഷൻ സൈക്കിളിൽ ഫസ്റ്റ് ആരെടുത്താ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആരായിരുന്നു സാറിന്റെ അടുത്താ ആ ഓക്കെ മാത്യൂസിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു മാത്യൂസേ റെസ്പിറേഷൻ സൈക്കിളിൽ നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നിയത് ഓക്സിജൻ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നു ഓക്സിജൻ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നു ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലേ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരാളുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരാളുണ്ട് അതൊരു റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് ബേണിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ ബേണിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ കാർത്തിക ബേണിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആയത് Oh, very good. Paper cannot be retrieved from, from uh, into, the, into its original form. We have to cut the paper. 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 We have to cut the substance. We have to cut the paper. We have to cut the process. We have to cut the paper. No. We have to cut the paper. കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ആ വന്നേക്കണ റിയാക്ഷൻ ഇല്ല പേപ്പർ മാറി പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തു അല്ലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ നോക്കി ഒരു പേപ്പർ എടുക്കും നമ്മള് പേപ്പറിനെ ബേൺ ചെയ്യുവാണ് ഇതിനെ ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ബേൺസ് പേപ്പർ ബേൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ആഷ് കിട്ടും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടാവും അല്ലെ ആഷും പേപ്പർ നമ്മൾ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല പേപ്പർ കത്തി ചെയ്യുമ്പോ ആഷ് ഉണ്ടായി ഈ ആഷിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നമുക്ക് പേപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പറ്റില്ല സോ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പൊ ഒന്ന് എഴുതുന്ന കേട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തു എന്റെ കയ്യിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഫെർമെന്റേഷൻ ഫെർമെന്റേഷൻ ജയശങ്കർ ആണോ പറഞ്ഞത് ഷയാൻ ആണോ ഷയാൻ അല്ലെ ആ ഫെർമെന്റേഷൻ എന്താണ് ഫെർമെന്റേഷൻ പറയാൻ കാരണം 
ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫെർമെന്റേഷൻ ഈ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം പാല് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് ചിലപ്പോ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പാല് ബാക്കി വന്നു കഴിയുമ്പോ പാല് മാറ്റി വെക്കും പുറത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലല്ല വെക്കണത് ഗ്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിലോ കൂടുതലും ഗ്യാസ് അടപ്പിന്റെ ബാക്കിലൊക്കെ വെക്കണം ഗ്യാസ് ബാക്കിലൊക്കെ കൊണ്ടു വെക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ രണ്ട് രണ്ടു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോ അത് എന്തായിട്ടും മാറും പാല് മാറി എന്തായിട്ടും മാറും ഷായെ ആ തൈരായിട്ട് മാറും കേടായിട്ട് മാറും മിൽക്ക് ടു കേട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോം ചെയ്തത് പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് മിൽക്കും കേട് നമ്മൾ ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തു ഞാൻ അടുത്തത് റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ വൈ സാധിയ പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യാണ് അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യാണ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഇവിടെ അതെ പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തു The next thing, digestion of food. Food in the diet, digestion. How do you? Are you? Nami, Anna. Are you answering? Yeah, I'm answering. Yeah, I'm answering. What are you doing? What are you doing? Digestion of food reaction. Digestive enzymes, food breakdown, which is the glucose. Oh, very good. ഡൈജന്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഫുഡില് കുറെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും കുറെ എനർജീസ് ഉണ്ട് എനർജീസ് പല പല ഫോംസിലാണ് ഉള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡൈജസ്റ്റ് നടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും അവിടെ അതെ പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആ ഫോം ചെയ്യണത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി ആയിട്ട് എന്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തു നമ്മൾ കണ്ടതിലെല്ലാം പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യണോട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തു ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് വൺ Cooking. Why cooking? Why are you cooking a chemical reaction? Did you say that last year? Sir. Afnida, yes. Tell me. New substance is formed. New substance is formed. Now, you have to put a pattern. You have to put a chai and egg. 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 പഞ്ചസാര എടുത്ത് രണ്ടെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ചായ ഫോം ചെയ്തു ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഇതില് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തതല്ലാട്ടോ റീസൺ കുക്കിങ്ങില് കുക്കിങ്ങിലും ജയശങ്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ഇളക്കും ഇളക്കി കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് കുറെ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ നടക്കുന്നുണ്ട് അകത്തോട്ട് നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് കണ്ണും കൊണ്ട് നെയ്ക്കി ടൈം കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് എടുക്കും ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യൂ കേട്ടോ പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യും ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ചുരുക്കി പറയാനാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു നമുക്ക് ഇനി ഇതാ പഠിക്കുന്നത് വൈ ദിസ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടായി അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ഫോം ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലില്ലേ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തേ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കിക്കേ വൺ പോയിന്റ് വൺ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് പേജില് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഈ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഇൻഫ്ലുൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വൈ ദിസ് ഈസ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആയി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന്
നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എയിം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എയിം മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് പ്രൊസീജിയർ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യണം ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുള്ളൂ ൂട്ടിക്യൂട്ടിക്യൂട്ടിക്യൂട്ടിക്യൂട്ടിക്യൂട്ടിക്യൂട്ടിക്യൂട്ടിക്യൂട്ടിക്യൂട്ടിക്
വെള്ളം വേണം ബക്കറ്റ് വേണം ദെൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വേസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ എവിടെ ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കി പെട്ടെന്ന് തുടയ്ക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് വേണം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിട്ടൊക്കെ ആവുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം കെമിക്കൽസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് ഇല്ല കേട്ടോ ആസിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആസിഡ് ഡൈലൂട്ടഡ് ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അല്ല ഇനി ആക്സിഡന്റ്ലി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വല്ല ചടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല കേട്ടോ അപ്പം പേടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തന്നു വിട്ടിട്ടില്ല പൊട്ടിത്തെറിക്കാനും അങ്ങനത്തെ കേസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് തന്നു വിട്ടിട്ടില്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിൽ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ വിഷ്ണു എന്ത് പറ്റി കിടന്ന് ഉറങ്ങണോ എഴുതി വെക്കണ്ടോ അതൊക്കെ ആ ഞാൻ കാണല്ലോ കേട്ടോ അത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ കേസ് നോക്കണം ബക്കറ്റ് വേണം പിന്നെ വാട്ടർ വെള്ളം വേണം ഫേസ് ക്ലോത്ത് ഓക്കെ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റുഡൻസ് കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കിറ്റ് ഉണ്ട് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങണം എന്ന് അതില് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇന്നും നാളേക്കായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കയ്യിൽ വെക്കണം കേട്ടോ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ മെസ്സേജ് വിട്ടായിരുന്നു എലുഫർ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആ ഗ്ലൗസ് ഗ്ലൗസ് എഴുതിക്കോട്ടോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചോ അത് ഇന്ന് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സാറ്റർഡേ മെസ്സേജ് ഒന്നാണ് ഇതുവരെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാത്തവർ ഇന്ന് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം ഗ്ലൗസ് സംശയം ഉണ്ടാകും പല ടൈപ്പ് ഗ്ലൗസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗാർഡൻ ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട് അതിന് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഗാർഡൻ ഗ്ലൗസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഗാർഡൻ ഗ്ലൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഗ്ലൗസ് അതിനെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാം ഈ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലൗസ് വൺ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ കളറൊക്കെ മാറി ചിലപ്പോൾ കീരോ ബസ് ചെയ്യും ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ള ഗ്ലൗസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് കട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു വെള്ള ഗ്ലൗസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതാണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലൗസ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കുറെ എമൗണ്ട് വാങ്ങേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാക്സിമം ഒരു ഗ്ലൗസ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കളറും അതിന്റെ ഫീൽ ഒക്കെ പോകും പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലൗസിന് എന്താ ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്തോ ഉണ്ട് ഒരു ഗ്ലൗസിന് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഗ്ലൗസിന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പത്തനം വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സേഫ് ആയിട്ട് വാങ്ങി വെക്കാം ഒരു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന് അല്ലെ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസിന് നല്ല ഗ്ലൗസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഗ്ലൗസ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റോഴ്സിൽ ഉണ്ടാകും ഗ്ലൗസ് നല്ല ഗ്ലൗസ് കട്ടിയുള്ള ഗ്ലൗസ് വാങ്ങണം കേട്ടോ ഇനി ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലൗസ് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതൽ വാങ്ങേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൂ ഗ്ലൗസ് ഞാൻ ക്യാൻഡില് ലൈറ്റർ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും വേണം കേട്ടോ അടുത്ത് ക്യാൻഡില് ലൈറ്റർ ക്യാൻഡില് വേണം ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ലൈറ്റർ വേണം ലൈറ്ററോ മാൻസിക്സോ എന്തെങ്കിലും വേണം ഓക്കെ ദൻ പിന്നെ ഒരു അയൺ നെയിലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അയൺ നെയിൽ അത് ഇരുമ്പിന്റെ ആണയാണ് കേട്ടോ അയൻ്റെ നെയിലാണ് വാങ്ങേണ്ടത് പല ടൈപ്പ് നെയിൽ വാങ്ങി കിട്ടും നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളല്ല പോണത് പാരന്റ്സ് ആയിരിക്കും പാരന്റ്സിനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അയൺ നെയിൽ തന്നെ വാങ്ങണം ഇരുമ്പിന്റെ ആണി തന്നെ വാങ്ങണം എഴുതി വെച്ചു കേട്ടോ ഇരുമ്പിന്റെ ആണി എന്ന് തന്നെ എഴുതി വെച്ചു അതാ വാങ്ങേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ കോൺക്രീറ്റ് നെയിൽ ഉണ്ട് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് നെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നെയിൽ ഉണ്ട് കോൺക്രീറ്റിൽ അടിക്കുന്ന നെയിലുണ്ട് ആ നെയിലെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടത് അയൺ നെയിലാണ് അമൽ മുഹമ്മദ് ഒരു നെയിൽ കാണിച്ചുള്ളൂ അമലെ സാറേ പറഞ്ഞോ ഈ നെയിലൊക്കെ എവിടെ കിട്ടും നെയില് ഹാർഡ്വെയർ സോഴ്സ് ഉണ്ട്
ഇനി അയണ്ണയിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൂടി ആപ്പ് വരാം നാളെ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ കഴിച്ച ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ റെഡി ആയിട്ട് വേണം അയണ്ണയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് സോഴ്സിൽ കിട്ടും അയണ്ണയില് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ചെറിയ ആണി മുള്ളാണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആണി ഉണ്ട് ചെറിയ ആണി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മുള്ളാണി ഉണ്ട് ദെൻ ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ലാർജ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതൊരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളു തീരെ ചെറുതല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലുതും അല്ല കേട്ടോ കടയിൽ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ചെറിയ ആണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ചെറിയ ആണി എന്ന് പറയുമ്പോ തീരെ ചെറിയ ആണി വാങ്ങരുത് മുള്ളാണി എന്ന് പറഞ്ഞ ആണി ഉണ്ട് അതല്ല വാങ്ങേണ്ടത് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സൈസ് ഉണ്ട് മീഡിയം സൈസ് വെരി ലാർജ് ആണി ഉണ്ട് അതും അല്ല കേട്ടോ ഇൻഡിറ്റി മിഡിലുള്ളത് മീഡിയം സൈസ് മീഡിയം സൈസ് ആണ് വേണ്ടത് ഇത് വാങ്ങിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇറ്റില് അയണ്ണയിൽ വാങ്ങിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹാൻഡ്രീസ് ആരും വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അമൽ അമൽ മുഹമ്മദിന്റെ വീഡിയോ എല്ലാരും ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് അമൽ മുഹമ്മദ് കാണിച്ചോട്ട് ആ വീഡിയോ അല്ല അത്രയും സൈസ് ഉള്ള ഒരാൾ കണ്ടില്ലേ തിരിച്ചു വന്നു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണം എങ്ങനെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം കേട്ടോ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഫോണിൽ എടുത്തിട്ടൊന്നും പോകണ്ട ഫോണിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യം ഒട്ടും വന്നില്ല കേട്ടോ പറയുമ്പോൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലാത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് റൈസ് എന്ത് സിമ്പിളാണ് ഫോണിന്റെ അടുത്തോട്ടൊന്നും പോകണം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൈപ്പൊക്കിയാൽ മതി എല്ലാവരും കൈപ്പൊക്കിക്കാൻ നോക്കട്ടെ ഫോൺ നോക്കട്ടെ ആ ഇത് മതി കേട്ടോ ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ ഒന്ന് പൊക്കിയാൽ മതി ഇനി കൃത്യം കാണാൻ പറ്റും ആരാ പൊക്കണേ ഫോണിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കൂടുതലും ജസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും അനങ്ങൂല നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ അനങ്ങൂല എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് അനങ്ങി വന്ന ഇടക്കൊക്കെ ഒന്ന് അനങ്ങി തലയെ കാട്ടുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാന്നൊക്കെ കാണിക്കുക ഓടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അനങ്ങട്ടെ ഫുള്ള് രാവിലെ തന്നെ അല്ലേ എക്സസൈസും ആയിക്കോളും ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ലേ അപ്പൊ നല്ലതാ ചുമ്മാ വെറുതെ ഇരിക്കണ്ട ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പൊ അധികം ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നോക്കി ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ കിടക്കുവാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഓക്കെ ബുക്ക് ഒക്കെ അടച്ചു വെച്ചോ ഞാൻ ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് നോട്ട് ചെയ്യണം എന്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ തുടങ്ങുവാണ് ഒരു മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ കണ്ടോ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി ഇവിടെ കണ്ടോ ഗ്ലാസ് ആണത് ഗ്ലാസിന്റെ ബാറാണ് ഗ്ലാസ് സ്ലാബ് എന്ന് പറയും ഇന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധം പറയണില്ല നല്ലൊരു ടേബിള് മതി ടേബിള് മടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കാണണം കേട്ടോ സോ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ബേണിംഗ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യൻ റിബൺ മഗ്നീഷ്യൻ റിബൺ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാ ആക്ടിവിറ്റി കിറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് എടുത്തേ പെട്ടെന്ന് എല്ലാരും ആക്ടിവിറ്റി കിറ്റ് എടുത്തേ എടുത്തു കൊടുത്തോ ടൈം തരാം ആക്ടിവിറ്റി കിറ്റ് എടുത്തേ എല്ലാരും വരട്ടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് വീഡിയോസ് ഓൺ ചെയ്യണം കേട്ടോ ബാക്കി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ തരാം ആക്ടിവിറ്റി എടുത്താൽ മാത്രം മതി എന്തൊക്കെ എടുക്കണം ഞാൻ പറയും ആരിഫെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ പറയാം ഏതെടുക്കണം എന്ന് 
കേട്ടില്ലടാ ആ എടുത്തിട്ട് വരാം നോക്കി ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ താമസിക്കില്ല ഞാൻ കുറെ നേരം പറഞ്ഞിട്ട് മാത്യൂസ് യാസീൻ മെറീന വന്നിരുന്ന വീഡിയോസ് ഓൺ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാലും എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ അവിടെ വന്നിരുന്നു വന്നിരുന്നിട്ട് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി മെറീന യാസീൻ ലാമിയ ജോസഫ് ജോസഫ് സാബിത് സാബിത് ഓക്കെ ഭൈ ആക്ടിവിറ്റി കിറ്റില് തുറന്ന് കഴിയുമ്പോ ചാപ്റ്റർ വൺ സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവർ ഉണ്ട് സിബ് ബാഗ് ഉണ്ട് സി വൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എല്ലാവരും സി വൺ കണ്ടോ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിബ് ബാഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിബ് ബാഗ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ചെറിയൊരു റോഡ് ചെറിയൊരു കട്ടി കുറഞ്ഞൊരു എന്താ പറയണ ചെറിയ കമ്പി പോലത്തെ ഒരു സബ്സിഡി എല്ലാരും ഒന്ന് എടുത്തോ പുറത്തോട്ട് എടുത്തോ ഇത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതിൽ ലെങ്ത് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പീസ് എടുത്തേ ചാപ്റ്റർ വൺ സമയം തരാം ചാപ്റ്റർ വൺ എടുത്തേ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിബ് ബാഗ് ഉണ്ട് ജിബാഗിന്റെ അകത്ത് മൂന്ന് പീസ് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് പീസ് മഗ്നീഷ്യൻ റിബൺ ഉണ്ടാവും അതിലൊരു ലാർജ് പീസ് എടുത്തേ ആ ബ്ലാക്ക് കളർ ബ്ലാക്ക് സി ടു അല്ല കേട്ടോ സി ടു അല്ലായിരിക്കും സി വണ്ണിലായിരിക്കും ചാപ്റ്റർ വണ്ണില് എല്ലാരും എടുത്തിട്ട് ക്യാമറയിൽ ഒന്ന് കാണിച്ച് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അജയ് അത് തന്നെ അതിൽ പുറത്തെടുത്തോ കേട്ടോ കിറ്റിന്റെ പുറത്ത് പുറത്തോട്ട് എടുത്തോ നിങ്ങൾ എന്നിട്ടൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് കൈ കൊണ്ട് പൊടിക്കുന്ന കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുക അതിന്റെ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുക നിങ്ങൾ പിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ നോക്കുക ഇതാണ് മഗ്നീഷ്യം റിബൺ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മഗ്നീഷ് റിബൺ പറ്റിക്കണമെന്നല്ല കേട്ടോ ഇത് മഗ്നീഷ് റിബൺ ആണ് വേറെ കമ്പി ഒന്നുമല്ല മഗ്നീഷ് റിബൺ ആണ് നീ എങ്ങനെ മഗ്നീഷ് റിബൺ തിരിച്ചറിയാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അത് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എല്ലാരും എടുത്തില്ലേ എല്ലാരും കാണിച്ചു ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു ഉറപ്പ് വരുത്തട്ടെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ സിൽവർ കളർ വളഞ്ഞിരിക്കണ കുഴപ്പമില്ല ഒടിക്കാണ്ടിരുന്നാ മതി അത് തന്നെ അത് തന്നെ ഓക്കെ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്തേ ഇതേ വലുതാണോ ആ വലുത് എടുത്താൽ മതി നമ്മളിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇതൊരു മെറ്റൽ ആണ് കേട്ടോ മെറ്റൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ മെറ്റൽ ഏതാ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു മെറ്റൽ ചോദിക്കാം യാസിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു മെറ്റൽ ഏതാ കോമൺ മാൻസ് മെറ്റൽ സംശയാണ് മെറീന കോമൺ മാൻസ് മെറ്റൽ അലുമിനിയം അലുമിനിയം കാണാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും അലുമിനിയം പാത്രവും ഉണ്ടാവും ില്ലാത്തവരെ ഞാനൊന്നും പറയില്ല മിക്കവരുടെ വീട്ടിലും കാണണം അലുമിനിയം പാത്രം ഏകദേശം ഈ ഒരു കളർ ആണല്ലേ നോക്കി ഏകദേശം ഈ ഒരു കളർ അല്ലേ ഇനി വേറൊരു മെറ്റൽ ഉണ്ട് കോമൺ സ്പാൻ കോമൺ മാൻസ് മെറ്റൽ അല്ല എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള മെറ്റൽ അയൺ അയൺ കണ്ടിട്ടില്ലേ അയണും അയൺ ഒരു മെറ്റൽ ആണ് അലുമിനിയം ഒരു മെറ്റൽ ആണ് സിമിലർലി നമ്മൾ എടുത്തേക്കണ ഈ ഒരു മഗ്നീഷ്യം ഒരു മെറ്റൽ ആണ് മെറ്റലാണ് കേട്ടോ അത് മെറ്റൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ പഠിക്കും ഇനി ചാർട്ടിൽ വരും ഇനി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുന്നതോടെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും മെറ്റലിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒന്ന് കാണുക അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇതൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തേ ഇല്ല ആ ഒരു മഗ്നീഷ്യർ എടുത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തേ ഒന്ന് എങ്ങനെ ഇരിക്കണത് ഈ ഷേപ്പ് തിളക്കം ഉണ്ടോ അല്ലെ തിളക്കം ഇല്ലയോ നോക്കി 
കണ്ടില്ലേ ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ കിറ്റിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് എടുത്തേ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡർ ഒന്ന് എടുത്തേ കിറ്റിന്റെ അകത്ത് അത് കൂടെ ഉള്ളതല്ലാണ്ട് ചിലവരുടെ മാഗ്നറ്റ് ഒക്കെ അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റ് കൂടെ ഉള്ളതല്ല ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡർ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കിക്കോ ഒരു സ്ലൈഡർ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്ലൈഡർ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോ ഹൈറ്റ് ആകും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് മരുന്നാക്കിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കാന്ന് ഫൈനൽ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നു നമുക്ക് ഇനി കുറെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓക്കെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തോ ടൈറ്റ് ചെയ്തോ ഫുള്ള് നിങ്ങൾ അകത്തോട്ട് ഞെക്കാനും നിക്കണ്ടോ ചെലപ്പോ ടൈറ്റ് ആകും ഇനി ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയോ അജയ് ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കിട്ടിയില്ലേ അജയ് നമ്മള് പതുക്കെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഈ മഗ്നീ സ്രിബിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാണ് റബ്ബ് ചെയ്ത് തരെങ്കിൽ ആ മഗ്നീസ് റബ്ബിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടോ നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കേട്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് കൈ ഞെക്കിക്കോ ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കണ്ടെന്ന് പറയോ നിങ്ങൾ ആ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോ before and after a surface in check it observe and the angle on it before no can then rub it in it after that in the surface in a part of your mouth and the side under and the side in the match where you see rub it on the you know all right see you know the yasi എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാങ്ങണോട്ടോ യാസി നമുക്ക് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതാണ് ചെയ്തോ ചെയ്തോ എല്ലാരും ചെയ്തെങ്കിലും ഒന്ന് തംസപ്പ് കാണിച്ചു തന്നു ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയണ്ട ഒന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ റബ്ബ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്തോ കേട്ടോ ഒന്ന് ചിലപ്പോ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചില ചില പൗഡർ ഒക്കെ ചാടി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കൈ ചിലപ്പോ ചെറിയ പൗഡർ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും മേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒന്നും ചിന്ത തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മതി കണ്ടില്ലേ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് ഇനി ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ മെയിൻ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ കിടക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനില്ല നിങ്ങളപ്പോ ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കുക ഞാനൊരു ക്യാൻഡിലൂടെ യൂസ് ചെയ്യണ്ട ക്യാൻഡിൽ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണ്ടോ നമുക്ക് ടേബിൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഗുഡൻ ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ക്യാൻഡിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ എടുത്ത മഗ്നീഷ് റിബിൾ കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ നോക്കിക്കേ ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ട് മഗ്നീഷ് റിബിൾ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെയിം ആക്ടിവിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടിരിക്കോ ബിഫോർ എന്ത അവസ്ഥയാണ് കണ്ടോ കേട്ടോ ബിഫോർ ഇത്രയും സൈസ് ഉണ്ട് നല്ല ഷൈനി ആയിട്ടുള്ള പീസ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഫൈനൽ പ്രൊസീജിയർ നോക്കിക്കോ 
ഒബ്സർവ് ചെയ്തോ ചെയ്തോട്ടോ ഒരു കാര്യം പറയാം ആക്ടിവിറ്റിയില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മൾ ഫൈനൽ ആയിട്ട് ഇനി അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും കണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ ഒബ്സർവ് ചെയ്തോ കൃത്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്തോ ശ്രദ്ധ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഒബ്സർവ് ചെയ്തോട്ടോ ഒബ്സർവ് ചെയ്തോ ഒബ്സർവ് കണ്ടില്ലേ കാണാതെ വരെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല നോക്കിക്ക് വേറെ ഒന്നോട് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തു ആ മാഗ്നീസ് ഡബിൾ ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ഫോം നോക്കിക്ക് ആ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോട്ടോ പേപ്പർ കത്തി ചെയ്യുന്ന എന്തുണ്ടാവും ആഷ് ഉണ്ടാവും ആഷ് ആ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു മാഗ്നീസ് ഡബിൾ കത്തിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെയും ഒരു ആഷ് ഉണ്ടായി ആഷിന്റെ കളർ ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്തോ വിളിച്ചു പറയണ്ട ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് മനസ്സിൽ നോട്ട് കേട്ടോ ക്ലിയർ ഓക്കെ നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തോ നോട്ട്ബുക്ക് ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ സാറേ ഇത് എടുത്തു വെച്ചോട്ടെ ആ എടുത്തു വെച്ചോ എടുത്തു വെച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കേട്ടോ നാളെ മുതലാണ് നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചോ കേട്ടോ അതൊന്നും മെറ്റീരിയൽസിൽ പെട്ടതല്ല നല്ലൊരു ടേബിൾ മതി ടേബിൾ പോയി ആരും വാങ്ങരുത് കേട്ടോ ഇതൊന്നും ഞാൻ റിക്വയർമെന്റ്സിൽ പറഞ്ഞതല്ല ടേബിൾ എനി ടേബിൾ ഉള്ളൊരു ടേബിൾ ഈ ഗ്ലാസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം നിർബന്ധമൊന്നുമല്ല വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ചെറിയ ഗ്ലാസ് പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും വുഡൻ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ടേബിൾ വൃത്തി വൃത്തികേടാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി എഴുതുമ്പോ സാധാരണ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനൊരു എയിം ഉണ്ടാകും അല്ലെ എയിം മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് തൽക്കാലം നമ്മൾ എയിമും മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡും സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ തൽക്കാലം നമ്മൾ എഴുതണില്ല അത് പിന്നെ ഏതാ എഴുതണത് എയിം മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് പിന്നെതാ പറഞ്ഞോ അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണ്ടേ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണ്ടേ പ്രൊസീജിയർ ഹെഡിങ് കൊടുത്തോട്ടോ പ്രൊസീജിയർ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിന് താഴെ പ്രൊസീജിയർ B R O C E D U R E procedure okay procedure and then ningle edunnade nu ariyo sherikum ivada nadana karyangal ella edukona to naan endakke seidu nu nalla edukona thalkala ningle thalkala edunnathu point by point naan ivada seidha karyangal point by point edunna first naan naan first activity edayondu naan ningala help kiya ini coming activities le ningal thanne edukona to first point first point magnesium ribbon magnesium m a g n e s i u m magnesium ribbon is grinded grind idu nanchal yan ingane press idu idu use idittu ellarum press idille Ah, magnesium ribbon is grinded. 
ശരിക്കും സാൻഡ് പേപ്പർ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണ്ടത് സാൻഡ് പേപ്പർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സാൻഡ് പേപ്പർ സാൻഡ് പേപ്പർ ഒരു അബ്രേസീവ് പേപ്പർ ആണ് അബ്രേസീവ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിസ് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡർ വെച്ചിട്ട് അതിനൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മഗ്നീഷ്യർ ബ്രിഡ് ഗ്രൈൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് മഗ്നീഷ്യർ റിബണീസ് മഗ്നീഷ്യം റിബണീസ് ഹീറ്റഡ് ഹീറ്റഡ് ഓൺ എ ഫ്ലെയിം മഗ്നീഷ്യർ റിബണീസ് ഹീറ്റഡ് ഓൺ എ ഫ്ലെയിം അത്ര മതി വെരി സിമ്പിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര സിമ്പിൾ ആക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പിന്നീട് ഇത് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ എന്താണെന്ന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഓക്കെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉള്ളു കേട്ടോ അത്രയും പോയിന്റ്സ് ഉള്ളു മാഗ്നീഷ്യർ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തു മാഗ്നീഷ്യർ ഹീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോ ഇതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടെസ്റ്റ് ബോർഡ് വെച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്തൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ഹെഡിങ് പ്രൊസീജിയർ ഇത്രയേ ഉള്ളു അടുത്ത ഹെഡിങ് എന്തായിരിക്കും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യെന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനൊന്നും നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തു അതിന് സർഫസ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തു പോളിഷ് ചെയ്തു ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് ഗ്രൈൻഡ് വീട്ടില് ഗ്രൈൻഡർ ചിലപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ ഗ്രൈൻഡർ ഉള്ള വീടുകളിൽ ഉണ്ടോ ആ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സിങ് ആ ഒരു സെയിം മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ മിക്സിങ് പോളിഷിങ് സെയിം ഒരു മീനിങ് ആണ് അതിനും വന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് എന്തായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് വേദി ഈസി ആക്കി ഞാനൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഒബ്സർവേഷൻസ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തോ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എഴുതേണ്ട എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടെന്ന് പറയാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വരണം ഈ നമ്പേഴ്സ് വേണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വരണം ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എഴുതാൻ പറയണില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ആക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സർഫസ് ഓഫ് മാഗ്നീഷ്യർ ബൺ ബിഫോർ റബ്ബിങ് വിത്ത് സാൻഡ് പേപ്പർ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് സർഫസ് ഓഫ് മാഗ്നീഷ്യർ റിബൺ ബിഫോർ റബ്ബിങ് വിത്ത് സാൻഡ് പേപ്പർ ഹൈഫൺ ഡൾ ആയിരുന്നോ ബ്രൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഡൾ ഓർ ബ്രൈറ്റ് ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഡൾ ആണെങ്കിൽ ഡൾ എഴുതണം ബ്രൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് എഴുതണം സർഫസ് ഓഫ് മാഗ്നീഷ്യർ റിബൺ before rubbing with the sandpaper hyphen dull or bright ningal kandu karyangal aanu eduthundathu ningal endana kandathu the next one adu pole thana endha parayana surface of magnesium ribbon after rubbing after dull and the bright aanu edikka the next thing കളർ ഓഫ് ഫ്ലെയിം ഓൺ മാഗ്നീഷ്യർ ബൺ മാഗ്നീഷ്യർ ബൺ ബേൺ ചെയ്തപ്പോ എന്ത് കളർ നിങ്ങൾ കണ്ടു അതും നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ത് കളർ കണ്ടു പച്ചയാണോ നീലയാണോ മഞ്ഞയാണോ കളർ കാണാൻ പറ്റുണ്ടായില്ല കാരണം ക്യാമറയിലോട്ട് ഏത് കളർ ഏത് കളർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കളർ ഫീൽ ചെയ്തു ക്യാമറയിൽ കണ്ടപ്പോ എന്ത് ഒരു കളർ ഫീൽ ചെയ്തില്ലേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കളർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു കളർ 
എല്ലാവരും സെയിം ആൻസറിലോട്ടേ വരുള്ളൂ ഉറപ്പാണ് അത് എന്താണ് ആ കളർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കളർ ഓഫ് ആഷ് ഫോം ഫോം ചെയ്ത ആഷിന്റെ കളർ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ എഴുതിയില്ലേ നാല് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തില്ലേ എല്ലാവരും ശരി ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കി ഒബ്സർവേഷൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ബിഫോർ റബ്ബിങ് ബിഫോർ റബ്ബിങ് ഡൾ ആയിരുന്നോ ബ്രൈറ്റ് ആയിരുന്നോ അജയ് ബിഫോർ റബ്ബിങ് ഡള്ളായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ റബ്ബിങ് ബ്രൈറ്റ് ആകും അല്ലേ ബ്രൈറ്റ് ആയി ആ ബ്രൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ആ സർഫസ് ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ ആ സർഫസ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഷൈനി സർഫസ് ഈ ഷൈനി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ആ അലുമിനിയം അലുമിനിയം പാത്രം ഒരു ഷൈനി പീസ് ആണല്ലേ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു കടയിൽ പോയി വാങ്ങുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ കളർ നല്ല ഷൈനി അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഷൈനി അപ്പിയറൻസ് ഒക്കെ പോകും പക്ഷെ മെറ്റൽസിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതിന് ഷൈനി അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഷൈനി സർഫസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മഗ്നീഷ്യം മെറ്റൽ ആണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അത് ഷൈനി അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കളർ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ റിബൺ ഓൺ ബേണിങ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കളറാണ് കണ്ടത് ചോദിക്കാം അമാനെ അമാൻ ഷഹീർ വാട്ട് കളർ ഓൺ ബേണിങ് സാർ കാണാൻ പറ്റിയായിരുന്നു എല്ലോ എല്ലോ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടു മിനിറ്റ് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഇല്ലല്ലോ സാബിത്തെ സാബിത്ത് ജലാൽ അമാൻ ഹെഡ്ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഹെഡ്ഫോൺസ് ഓർ ഇയർഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യണം എക്കോ വരുന്നുണ്ട് ഓറഞ്ച് ആണ് ഓറഞ്ച് എല്ലോ ഓറഞ്ച് നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ഏത് കളർ ആണെന്ന് നോക്കാം സാദിയ സാർ വൈറ്റ് കളർ വൈറ്റ് മിഷാലേ നീ ഏത് കളർ ആണ് കണ്ടത് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് മിക്സ്ഡ് ടൈപ്പ് ഒരു യെല്ലോ യെല്ലോ അഫ്നിദ ഏത് കളർ ആണ് കണ്ടത് വൈറ്റ് കളർ വൈറ്റ് ആരതി സർ വൈറ്റ് വൈറ്റ് ഗ്രിഗർ വൈറ്റ് വൈറ്റ് മേജോറിറ്റിയുടെ ആൻസർ വൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ വൈറ്റ് ആണ് ട്ടോ ആൻസർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു ടിൻ്റെ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചിലരുടെ ഫോൺസിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്രീൻ ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടിൻ്റെ ആയിരിക്കും ചെറുതായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് കണ്ടിൽ തോന്നിയതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഒരു ക്യാമറയിൽ നിങ്ങൾ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് ബ്ലാക്ക് ആയി പോകും ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ സണ്ണിലേട്ട് പോകണം സണ്ണില് ക്യാമറ വെച്ച് നോക്കണം ക്യാമറ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ചുറ്റും ബ്ലാക്ക് ആയി പോകും ഒരു ഫോക്കസിംഗ് ഇഷ്യൂ ആണ് ഞാനിപ്പോ ഈ ക്യാമറ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് കത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റ് വന്നു നല്ല വൈറ്റ് ആയിട്ട് ശരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല നല്ല ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇട്ട ലൈറ്റിനേക്കാളും ബ്രൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലൈറ്റിനേക്കാളും ബ്രൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു മഗ്നീഷ്യം ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിരുന്നു ബ്രൈറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കാരണമാണ് എന്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് ബ്ലാക്ക് ആയി പോയത് ഓക്കെ കളർ വൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് റോങ് ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റിന് എഴുതിക്കും വൈറ്റ് ആണ് വൈറ്റ് ഫ്ലെയിം ആണ് മഗ്നീഷ്യ ബണ്ണ് വൈറ്റ് ഫ്ലെയിം ആണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് കളർ ഓഫ് ആഷ് ആഷിന്റെ കളർ ജേക്കബ് ജേക്കബ് കേട്ടില്ല ക്യാൻഡില് കളർ ഓക്കെ ക്യാൻഡില് കളർ ഇതിന്റെ കളർ എന്താ ഗ്രേ മെറീന ആഷിന്റെ കളർ എന്തായിരുന്നു ഗ്രേ സിൽവർ ടൈപ്പ് ആ ഒരു ഗ്രേ സിൽവർ ആഷ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അല്ലെ ഡിയ എന്തായിരുന്നു ആ വൈറ്റ് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരേ പെർസെപ്ഷ
മെജോറിറ്റിയുടെ ആൻസർ ഗ്രേ ആണ് അല്ലെ നോക്കിക്കേ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് കളർ ഉണ്ടോ പക്ഷെ അതായത് വൈറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും വൈറ്റ് കുഴപ്പമില്ല ഗ്രേ കുഴപ്പമില്ല സിൽവർ കുഴപ്പമില്ല ആഷൻ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ ഏതാണ് ആൻസർ ഇതൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് വേണില്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആഷ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സിൽവർ കളർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഗ്രേ കളർ ആയിരിക്കും ആഷ് പേപ്പർ കത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ഏകദേശം അവർ സെയിം കളർ പേപ്പർ കത്തിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഒക്കെ വരും ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇല്ല പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ആവുന്നേക്കണം ഒറ്റ കളർ ആവുന്നേക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസിസ് ഫോം ഉണ്ട് അല്ലെ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തു അപ്പോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസിസ് ഫോം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും എഴുതണ്ട ഞാൻ കൃത്യം സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് തരാം നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസിസ് ഫോം ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലേ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് ആയി ചോദിക്കാം അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു ഇതിന് ഈ കാൻഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മഗ്നീഷ്യൽ ഇപ്പം ഹീറ്റ് ചെയ്തു ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് ആയി കളർ ചേഞ്ച് ആയി അല്ലേ മഗ്നീഷ് റിബിന്റെ കളർ എന്തായിരുന്നു നല്ല ഷൈനി അപ്പിയറൻസ് ഉള്ള ഒരു കളർ ആയിരുന്നു ഇത് മാറി ഒരു ഫ്ലെയിമിന്റെ വൈറ്റ് കളർ വന്നു ദിനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈറ്റ് ഓർ ആഷ് ഓർ സിൽവർ കളർ ഉള്ള ഒരു ആഷ് ഫോം ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസിസ് ഫോംഡ് കളർ ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആ കളേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കേട്ടോ ഒന്ന് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസിസ് ഫോംഡ് ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ കളർ ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഉടനെ ഉണ്ട് എന്ത് സാധനം ഹീറ്റ് ചെയ്താലും അവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പേപ്പർ എടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തെടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്താലും അവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ചോദിക്കാം ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യും നല്ലൊരു ആൻസർ ആണ് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യും വേറെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വേണം അത് സെയിം ആൻസർ സെയിം ക്വസ്റ്റിൻ ഇന്ന് തന്നെ ഫയാസ് എന്ത് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹീറ്റ് ചെയ്താലും അവിടെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൻസർ വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇതില് നിങ്ങൾ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും കൈ പോക്കാം യെസ് മറീന മറീനല്ല സോറി ഇത് കാർത്തിക വെരി ഗുഡ് അതിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിംഗർ ആൻസർ ആണ് ഹമീദ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എടുത്തത് ഒരു മെറ്റൽ ആയിരുന്നു അല്ലെ സോളിഡ് പീസ് ആയിരുന്നു ഈ സോളിഡ് പീസിന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായി പോയത് കുറെ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നു അല്ലെ ഗ്യാസ് ഒക്കെ പൊങ്ങി വന്നു അല്ലെ സോളിഡ് ടു ഗ്യാസ് ചേഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു കമോൺ അടുത്തത് ബിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറഞ്ഞോ ബിയ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ജയശങ്കർ ചേഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ വരുവാണ് ചേഞ്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഞാനൊന്നുകൂടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുവാണ് ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തു കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഒന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ അല്ലേ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നാൽ മതി അതെന്തായിരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും സോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യാം ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യാം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫൈൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയ
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങണേ മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസമോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നോക്കുക എന്നെടുത്ത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്കൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സും കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തീർക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് മറ്റു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് ബയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ സെയിം സിംഗിൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് എന്തായാലും അറേഞ്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഡിഗ്രി അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം നാളെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ കഴിഞ്ഞ് അത് വിട്ടു പോരുത് കേട്ടോ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ സൈഡ് എടുക്കും സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അവൈലബിൾ ആണ് ഓൺലൈനിൽ നാളെ തന്നെ കേട്ടോ ഞാൻ നാളെ ഗ്യാപ്പ് പോയിരുന്നു നാളേക്ക് മുമ്പ് നാളെ രാവിലെ ഐതർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം എല്ലാവരും കൂടി ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എൻ സി ആർ ടി സൈറ്റിൽ കിട്ടും അല്ല സാർ നാളെ ആവതെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവുള്ളൂ നാളെ ആവതെങ്കിലും ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ കഴിഞ്ഞു നാളെ കഴിഞ്ഞ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പേജ് എടുത്തോ ചാപ്റ്റർ വൺ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് ഇതിന് താഴെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിപ്പെട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വന്നുണ്ട് കേട്ടോ milk is left at room temperature during summers already ningle parna kaari fermentation la parna kaari milk paal nammal open normal temperature la room la vekku odiyum konnu vekku open aayittu korchu naal kaiyumbo sambhavikkum alle oru divasam kaiyumbo aa milk maari curd aagum oru chemical reaction aanu then second one iron thava tan allinga iron nail is left exposed to humid temperature ഹ്യൂമിഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് സംഭവിക്കും ഒരു അയൺ നെയിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ട് നോക്കുവാണ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അയൺ നെയിൽ എന്ന് സംഭവിക്കും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആൻസറിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത് എന്ന് സംഭവിക്കും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കി എന്ന് സംഭവിക്കും റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ അയൺ എന്ത് ചെയ്യും റസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു പാത്രം ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ പാത്രം അയൺന്റെ എന്ത് സബ്സ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ എടുത്താലും പുറത്ത് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് Rusty. And third one, grapes are fermented. Grape fermentation is wine. Get it? Wine is not wine. Grape is not wine. Wine, uh, grape fermentation is not wine. Then fermentation is a type of chemical reaction. Then so, food is cooked. Cooking. 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 ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ താഴെ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കി നമ്മൾ തന്നെ വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എക്സാമിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒന്ന് വായിച്ചോ നോൾ ദി സിറ്റുവേഷൻസ് The nature and identity of initial substance have somewhat changed. Initial substance, that's not the state of the state. We have to say that the new substance is formed. In the chemical reaction, the new substances are formed. Why do you think about it? Why do you think about it? Text book. We have already learned about physical and chemical change of matter in our previous classes. We have learned about matters around us. We have learned about matters around us. We have learned about matters around us. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ചസ് കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഒക്കേഴ്സ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഹാസ് ടേക്കൻ പ്ലേസ് ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പഠിക്കാനുണ്ട് യു മെ പെർഹാപ്സ് ബി വണ്ടറിങ് അസ് ടു വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി മെൻ ബൈ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇനി ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടു നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ
പ്രീവിയസ് തലേ ദിവസം നിങ്ങളോട് പറയും നാളെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നാളെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ദിവസങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽസ് കൃത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം റെഡി ആക്കി വെക്കും ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഇതിന് ആ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ടൈം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാണ് നാളെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് വേണം കേട്ടോ ഗ്ലൗസ് വേണം പിന്നെ ആ ബക്കറ്റും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും അടുത്ത് വേണം കേട്ടോ ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് നാളെ റെഡി ആയിരിക്കും ക്യാൻഡിലും ലൈറ്ററും ഒന്നും നാളത്തേക്ക് വേണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഗ്ലൗസ് നിർബന്ധമാണ് ഒരു ബക്കറ്റ് വേണം ബക്കറ്റ് നമ്മൾ എന്തിനാന്ന് അറിയോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ആക്ടിവിറ്റി കിറ്റിന്റെ അകത്ത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് നമ്മൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ബക്കറ്റ് അടുത്ത് തന്നെ വേണം വലിയ ബക്കറ്റ് ഒന്നും എടുക്കണം കേട്ടോ വലിയ വീപ്പൊന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒന്ന് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈസ് ഉള്ളത് ചെറിയ ബക്കറ്റ് തീരെ ചെറുതായി പോയത് കഴുകാൻ പറ്റണം കേട്ടോ ബക്കറ്റ് വേണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വേണം ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം ശരി താങ്ക് യു Good night. Thank you, sir.